。那天晚上入睡前，我分明是将玉簪放到梳妆台上了。可第二天早上醒来，玉簪不见了。听到什么动静没有？没有。民女平时夜睡多梦，可是那天晚上什么都没有听到。若不是第二天早上被吵闹声惊醒，恐怕……民女一时还醒不了呢。什么吵闹声？倩儿，开门，快开门呐！倩儿，快点开门啊！倩儿，开门，快开门啊！倩儿，倩儿，倩儿，倩儿，出什么事儿了？真是祸从天降啊！女婿，他出了大祸了。小姐。小姐，倩娘，看你也是个与世无争的人呐、啊，怎么会平白无故与人结怨呢？什么？我与谁结怨？大人，我从来都不会跟什么人结怨生仇啊。如果没有冤家，怎么会有人处心积虑的想要栽赃陷害于你呢？大人是说，有人要陷害于我。嗯，你的玉簪，怎么会出现在假人的门前？又怎么会成为你半夜三更回家杀人的证据呢？这么说，大人，我怎么越来越糊涂了？你当然糊涂了。否则，那个凶手设计这个圈套干什么？大人，如此说来，大人已经知道凶手是谁了。我要知道凶手是谁，何必把无辜关在牢里啊？大人，那民女什么时候才能出狱啊？我家柳絮儿胆子小，她一个人在家，我不放心。姐姐。旭儿妹妹，你要是真的担心我，那我就进来陪你一起住好了。你怎么来了，姐姐？大人，我知道你将我姐姐关在这儿，是想将计就计，引蛇出洞。要是能把杀害我家相公的那个凶手缉拿归案，就是让我们姐俩白坐十年大牢，也是心甘情愿的。嗯、本官准你们就是。谢谢大人，谢大人。大人，我说是谁呢？敢半夜三更进我的阎罗殿？跟大人久了，兔子胆子都大了。是吗？哎，英姑，你说这玩意儿可怕吗？啊？我怎么觉着不可怕呀？反正本官是不怕鬼。嗯、鬼呀，怕你！你忙活什么呢？你不让我看看前人们的卷宗吗？啊，对，有什么没有？哎，还真有几笔糊涂账呢。你看这个，二十年前的一起谋杀素案，当时的县官呀，只写了“人证已死，死无对证”，就再也没下文了。这可见是一起省而未决的疑案。你说这些，算了算了算了，收起来吧。哦。先把这个礼堂谋杀案给断了吧，这个案子断的真是。哎，英姑，嗯，你看看，你看看，你看看本官脸上有没有你说的那个什么“难”字儿？大人，你脸黑的时候才有那个字儿呢。现在脸不黑是吧？<笑>刚开始啊，疑点在倩娘身上的时候，你的脸是黑的，可是倩娘身上的疑点一一破除之后啊。你脸上啊，就像乌云散去的朗朗晴天。哎，英姑，你说这个礼堂
，要是真是让倩娘给杀的，那倩娘手里就有两把凶器，一把是剔骨的钢刀，一把是无形的利刃。剔骨的钢刀杀死了她的丈夫，可那把无形的利刃呢？那是捅到她父亲的心窝里去了呀！希望不是啊，幸好不是。英姑，你发什么呆呀？大人，其实你很难让人看懂。有什么看不懂的？大人，一面呢你是嫉恶如仇的大提刑官，可另一面呢，你是心慈手软的大善人。我真不知道哪面才是真正的你呀、啊。哪有你说的那么邪乎啊？真的。嫉恶如仇，英姑。你说什么叫嫉恶如仇啊？人世间本来就有很多罪恶、邪恶，必须铲除它，才能让善良免遭祸殃，对吧？那么嫉恶如仇的人呢？他一定是善待良善，惩恶以威，扶良以恩，这不是殊途同归吗？大人，我懂了。本案的两个受害女子啊，本都是患难见真情的善良女子，可是因为遭受了这起祸事，本来她们可以夫唱妇随，琴瑟和谐，一个美满幸福的家庭是不会破的，对吗？嗯，忙<笑>吧。嗯。白英国。嗯。夫人好像走了有些日子了吧？大人，你是想夫人了吧？啊，没有没有没有，等这个案子判了之后啊，你把夫人给接回来吧。本官不是那种婆婆妈妈的人啊。大人，有一句话，我不知道当讲不当讲。英姑，最好不讲。为什么？你不懂啊。大人，你知道我想说什么？英姑，你无非是想说，本官对夫人太冷漠。这个居家过日子，啊，清官难断家务事。你不懂啊，大人。也许这些我不太懂，可是我知道啊，夫人她是好人，而且她很善良的。你看，她出生在官宦人家。可是他身上一点都没有那种千金小姐的专横之气。你看你每次对他是不冷不热，他呢总是笑着脸，而且他待人接物是有礼有节、知书达理的。大人，你断起案来向在世的包青天最是公正了，可为什么在对夫人这件事上，你又是公允呢？嗯。英国，嗯，本官说断案从头开始。此案的头是哪儿啊？嗯，案子是在李家，可是案起应该是在河员外的宴亭之后。嗯，明天。该去何府拜访一下何员外了。大人。嗯。哎。哎。你也在这儿啊？怎么了？小姐好，嗯，老爷休息了吗？没有呢，老爷刚送完贵宾，在书房呢。啊、哦，你下去吧。是
，二品，不易呀、啊，不容易啊！我的宝贝女儿，快过来，快过来，<笑>坐坐坐啊！父亲，这一整天的应酬，把您累坏了吧？哎，毕竟是我的亲生骨肉啊，说出的话。就是这样的热心，<笑>这几年呐，人来客往，连和女儿说说话的功夫都没有，为父快撑不住了。哎，你给父亲带什么好东西了？啊、哦，是这样的，本来官人是要和我一块儿回来的，我们俩都上车了，可又闹出一个人命案来，他又不能回来了。这是他买回来的三十年的陈酿，说是让我带回来孝敬您这位老丈人的。好，好，这可是名酒啊。呃，不过，哦，咱们先不说这个，你先告诉父亲，宋慈那小子虐待了你没有？怎么会呀？他又不是不讲道理的人，你看看我像一个苦命的媳妇吗？女儿。切切不可任性，懂吗？懂。父亲调教的女儿，怎么会任性呢？您还记得吗？我刚三岁的时候，您就让我念《女儿经》，我要是背不出来，你还会罚我挨饿呢。<笑>好啊，<笑>女儿还记父亲的仇啊？不是的，父母的恩情，做女儿的，一辈子都报答不完。怎么可能记仇呢？这就好，女儿啊，你丈夫要是白衣庶民，那自不必多说了。可他是朝廷命官，而且凭他这几年在刑狱上屡破奇案，声名日盛，他是个大宋的名臣，前程绝不在为父之下。嗯、所谓夫贵妻荣，这夫妻之礼。就如皮毛，古人云：“皮之不存，毛将焉附。”所谓，作为官家之妻，维护官家，这可是天经地义呀、啊嗯。当然，为父也深知这小子性情古怪，可是作为人妻，女儿不必与之计较，多顺着点儿，吃不了大亏。哦，你跟父亲说实话，这坛酒，真是女婿。孝敬老丈人的，父亲，都是一家人，谁买的不都一样吗？您就不必追究了。<笑>好，为父不追究，可是为父还是要说，这个女婿没有选错。您这话是真的吗？嗯，为父什么时候跟女儿说过违心的话呀？那就多谢父亲了。<笑>我看您这整天累得够呛，来。我帮您揉揉吧。哎，先不忙。既然女儿这样说了，这坛陈年佳酿，为父就当是女婿的心意。可是来而不往非礼也，为父也为女婿准备了一份谢礼。嗯、这是什么礼物啊？嘿嘿。就是这个宝啊！嗨，就他呀！哼，您还是收起来吧，留给未来的孙子。哈哈哈你可别小看这东西，做人之礼，为官之道，尽在其中。你回去把它交给宋慈，让他早晚看上一眼，他自会知道为父的一番良苦用心。怀疑小女有作案嫌疑吗？啊，别担心，别担心，老员外。嫌疑仅仅是嫌疑，未经检验
都不能做定数。好，这就好，这就好。宋大人呐、啊，老朽想问问，官府凭什么说小女涉嫌此案呢？员外，你认识不认识这只簪子？哦，这不是小女丢失的那只玉簪吗？正是。老员外能不能够想起这只簪子是在何时何地丢的？哎呀，这个我可就记不准了。宋大人，不知在什么地方捡到了这只玉簪呢？此话说来蹊跷啊，员外。按说这簪子是女子的随身之物，可是案发当晚，这只簪子居然就丢在了离案发地不远的街上。这么说，难道小女她不不会的，不会的，绝不会的，绝不会的。老员外所指何事啊？呃，呃，我是说，宋大人呐、啊，就凭这只玉簪。难道就能证明小女涉嫌此案吗？嗯，员外，织女莫若父啊，您以为令媛有没有这个祸心呢？哎呀，哎呀，宋大人呐、啊，老朽早知他们夫妻二人久来不和呀，但是。我敢说，小女绝不会做出谋杀亲夫的事情来。除非，除非在当晚，有人看见小女。否则，就凭这只玉簪，就能证明她有作案嫌疑了吗？不过，要说令媛连夜潜回府，还真是有那么一个。目击证人，啊，这，啊，啊，宋大人，老夫就这么一个闺女啊，而且，她对老夫最为孝顺，嗯，她要有个三长两短，老夫。老夫也就不想活了，宋大人呐、啊！宋大人，老员外，请起。老员外，请起。坐，坐。好，请。啊，请吧，宋大人。这就是女儿的闺房。嗯，哎呀，自从女儿出嫁以后，就再没有人住过呀李唐随身带着三百两银子回家这件事，还有什么人知道？不会吧？不会。我给李唐三百两纹银的时候，客人早已散尽，就剩下李唐、我还有我的女儿，就我们三个人知道。员外
，莲子刚做好了。好、啊啊啊啊，宋大人，尝尝我们家厨娘的手艺，别具一味。啊啊、老员外何必这么客气呢？嗯，不错，确实不错。好、啊，你先下去吧。哎。是府上茅厕哦，来来来，我带宋大人去。呃，岂敢岂敢，我自己去就可以了。啊，那靠右手。好，多谢多谢。好，走。老厨娘长吁短叹，不知为了何事啊？我，我可什么也没说呀。我尝了您做的莲子羹，味道确实不错。你是什么时候来何府做厨娘的？嗨，几十年了。嗯，那这么说，那何府除了你之外，还有一位厨娘？没有，没有新来的厨娘。不对呀、啊，我分明听你家小姐讲，还有一位厨娘的。怎么可能啊？小姐是我一手抱大的，她怎么能说我是新来的厨娘呢？案发当日晚，你可给员外送过莲子羹啊？送莲子羹？没有啊。老爷做寿，我连着忙了几天，腰骨都快折了。散席以后，我早早回屋歇息了，哪儿送过什么莲子羹啊？哦。是谁杀了我家姑爷？你说呢？我要是知道，还问大人您吗？厨娘，既然你说你家小姐是被你抱大的，那么对你家小姐自然就很了解了。照你看，你家小姐有没有可能做这个谋害亲夫的？不不不，我家小姐心地善良，根本不会谋杀亲夫的。再说。姑爷遇害那天，小姐也没有回去啊。可是有人看见你家小姐半夜三更潜回府中。啊、哦、不不，那人绝对不是小姐。对，是一个大脚女人。啊，我要不是这双大脚，也不会在这儿干一辈子厨子啊。再说，大脚女人也不一定会杀人呢、啊。大人您是怀疑我？厨娘。既然你跟你家小姐情感这么深，自然是不会嫁祸你家小姐的，对吗？什么？有人要嫁祸我家小姐？不仅有人看见她潜回府中，而且还有这只簪子为证。啊！有这等怪事儿？啊、哦，那一定是他。谁？难道府中还有一位大脚女人吗？对，那是个半男不女的人。那天半夜，老身突然闹起肚子，想上茅房，却见小姐，小姐，小姐，你往哪儿去呀、啊？小姐，啊！这么说，那天晚上你看到的根本不是你家小姐，而是另外一个男人。原来，大人早已知道是个男人。这个善扮女装的男人是谁？那天老爷作寿，请来个戏班子。他是戏班子里的一个名优。戏班子住在什么地方
？我不知道。打扰了。呃，顺便问一下，厨房里丢了什么东西吗？没有啊。你看，刀架上的刀应该是满满的，为什么少了一把？哦，那天员外作寿，人多手杂，丢了一把剔骨的尖刀。丢在什么地方？我要是知道。那还能丢吗？哎，戏班不知宋大人找那个戏班干什么？员外，戏班中有一个善扮女装的男优，有重大的作案嫌疑。哦，竟有这样的事儿！不知员外可知道这个戏班住在什么地方？知道，他们经常在。郊区的一个破庙里落脚，宋大人，您得赶快去，可别让杀害我女婿的凶手他给跑了呀！放心吧，员外，他跑不了。嗯，告辞。哎哎哎哎哎哎哎他在哪儿？谁呀？你是说，那个男优单独住在城南客栈？我们大老板是江南名优，最近呢、啊，他发了点财，他呀，他怎么能住在这破庙里头呢？快，带我去找他。哎呀，我们大老板他犯了什么事儿了？那是官府的事，与你无关。快走。呃，他就就就这儿。老板。老板，哎，大人，谢师，是是。死者口眼开，法乱，手散，蛇未提齿，脖颈锁痕交于，真是不可思议。大人，你说什么？脖颈锁痕交于颈后。其实凶手早就露出很多破绽了，因为咱们相信了一句话呀：“虎毒不食子嘛，才使本案误入歧途。”不过这个男优一死，我现在倒是更信另外一句话了：“人心险于山川。”那个旧货店老板假人前来报案，说他看见了倩娘，并捡到了玉簪，这就是倩娘根本摆脱不了杀人的嫌疑。可经咱们现场检验呢，他看见的根本不可能是倩娘，是别人假扮的。这男优一死，倒是足以见得呀
，这个假扮倩娘并丢失玉簪的人，就是这个男优。大人，你说那个男优谋杀李唐，是不是为了谋取那三百两银子？要是为了三百两银子，他何必假扮倩娘呢？又何必偷那个玉簪呢？用他假扮倩娘杀人嫁祸的，显然还另有其人。那男优还不是真凶。男优绝不是本案的真凶，可是他为什么自杀呢？谁说他是自杀？明摆着是他杀。大人，何员外求见。公营，员外大驾光临，有失远迎啊！哟，宋大人如此说，真是折杀老夫了。大人是百姓的父母亲爹，老夫不过是一介草民呐、啊。话不能这么说，员外。您虽身不在仕途，但富甲一方，宋某也不敢不尊呐、啊。<笑>请。男友已经自尽身亡，那他罪有应得。我女婿的冤仇总算是报了，老朽今日。是想领小女回家呀，啊！哎呀，我的小女命孤啊！宋大人，老朽的意思是，那男友一死，小婿的案情也也就真相大白了、哦，那小女也尽可脱险了。员外，你怎么就知道？真相大白了呢<笑>、呃？难道，难道那个男优没有悬梁自尽吗？男优是悬梁自尽了，可是这跟女儿涉嫌杀人是两回事，不可做同论的。那那难道不是那男优，呃，乔扮小女，杀人越货吗？是啊，可是他已经死了，死无对证啊。啊，那照此说。除非男优死而复生，小女便永无脱险之日了吗？那就看本官能不能够弄清楚一件事了。什么事？员外，那男优不是你府上的人，他是怎么得到那根玉簪的呢？这，哎呀，那男优趁小女熟睡之际，哎，从窗口探手进去。盗取玉簪，那也是情理之中啊！啊、哦，那就是你女儿睡得太沉太沉了。呃、啊啊，一定一定一定。不过话又说回来了，原来你如此怜爱你的女儿，足见一颗父母之心，宋某是非常钦佩啊。哎呀，宋大人你是不知啊，老夫就这么一个女儿，她母亲死得又早，她是把我既当爹又当娘啊。哎，小婿这么一死，我的女儿得要守寡终身啊！我们毕竟是亲生骨肉啊！对呀、啊，你们是亲生骨。宋大人，您这是……啊，员<笑>外，本官掌管刑狱多年。历经无数骨肉相残、兄弟相伤，刑案太多了。每每想起，情难自禁。员外见谅啊！啊哪里哪里、啊，老朽也咎由耳闻。这宋大人，抚良善甚恩，您豪华甚威呀、啊。今日一见，宋大人的官德，引人可敬啊。<笑>宋大人，您公务繁忙。老朽告辞。等一下，员外，还有几件事情想问问您。请讲。案发当日，你跟你的女婿李唐好像签过一纸合约，有这么回事吗？呃，让我想想。不用想了，员外。合约上写的是，如果在半年之内，如果李唐开不起这个酒馆的话。他就得把整个李氏庄园交给你，是这样吗？<笑>是啊，是有过这么一纸协约呀、啊。看那是老夫想断其后路，哎，迫使小婿收心进取
。我呀，只是写写而已，从未当真呐。啊，原来如此。员外请办，赵捕头送客。是。告辞，不送。英国，虎毒不食子啊！大人。你泡泡脚吧，不泡。英国，你还记得太平县那位老母亲吗？这才过去多久啊？我当然记得了。那位老母亲为了自己的儿子做伪证，要把他推上断头台，那是为了解除自己儿子无休无止的酷刑啊！今天居然有这么一位父亲要把自己的女儿推上断头台，为的是一座庄园。你信吗？我不信。为什么？虎毒不食子，我当然不相信了。别说你不信，连我都不信。不过这个李府谋杀案，让人不得不信呐、啊。大人，莫非你怀疑何员外？你们还记得何员外初次见本官的情景吗？那天，我把柳絮儿缉拿归案，他急匆匆跑来见我。口口声声说要让我缉拿真凶，可是对狱中的柳絮儿呢，只字不问。有意无意之间，倒好像是要告诉我，他的女儿在案发当夜神色异常。小女虽然留在了家中，可我看她心神不定，那那第二天都都都懒得去去梳理头发呀。哦，还把梳发的。一只玉簪不知丢在了哪里，嗯，都怨我呀，都怨我呀！为什么要说这些话呀？啊，不过是把我的疑点转到他女儿身上就是了吗？哎，那天在何府，我问他，我说那只簪子如何在当夜丢在贾人家门前的呢？一个嫌疑人的亲生父亲，居然就是这么回答的。这么说，难道小女她不会的，不会的，绝不会的，绝不会的。虽然是没有把话说完呢、啊，不过是向我暗示罢了。他的女儿是有可能在三更半夜潜回家中去的。紧接着。又说出了一段那么意味深长的话。哎呀，苏大人呐、啊，老朽早知他们夫妻二人久来不和呀。但是，我我敢说，小女绝不会做出谋杀亲夫的事情来。英公，他说倩娘和李唐向来关系不和。这对倩娘涉嫌杀人是多不利的证词啊！一个老商人会连这个都想不到，无非是想告诉本官，他的女儿是有杀人动机的，就是了。哎，银姑，大人，银姑她，去把她追回来。英姑，你站住！干什么？你是要找谁去打架呀？我去问问那个衣冠禽兽，他长得是人心人肝还是狼心狗肺？你不能乱来！你放开我，让我去！英姑，跟我走。大人一定是有了什么新的发现，还愣着干什么？快走啊！
你看。大人，倩娘，你怎么从来没有跟本官提过你的母亲呢？家母在我还年幼时就不在了。令慈是怎么死的？大人，这和本案有关吗？有关系，兴许还有很大的关系。姐姐，大人想知道，你就说吧。大姐，事到如今。你要想本案真相大白，就不应该再对宋大人隐瞒什么。不，我不是隐瞒。我的确不知道，这是我们何家的一个秘密，我什么都不知道。既然你什么都不知道，又何谈秘密呢？